Ciao ragazze, vi faccio vedere come creare un, una scritta dentro un cerchio, una scritta curva, in poche parole. Allora, creiamo per prima cosa logicamente un cerchio, un'ellisse, tramite questo comando qui, disegno un'ellisse. Ce la creiamo. Ok, così si vede meglio. Poi, che vado a fare? Dipende. Se io la scritta la voglio interna, devo creare all'interno eh, di questo cerchio un altro cerchio tramite il comando offset, che sarebbe questo qui in alto. Quindi io che faccio? Seleziono il cerchio che ho creato, apro la finestra offset, qui lo posso creare sia, interno con, eh, scusate, sia esterno con questo comando qui, oppure interno, come si capisce, qui c'è scritto offset interno, eh, e vi potete sbagliare. Qui potete decidere praticamente quanto distanziarlo dalla, dalla linea esterna, dal cerchio esterno. Io lo vorrei su, ecco, così, così va benissimo, in modo che la mia scritta c'entra tutta, insomma, come, come grandezza. Poi che faccio? Scrivo. Uh, benvenuta Lorena. Ok? Questo magari potrebbe andare bene per, um, per fare le tag, per fare eh, i cerchietti, insomma quello che volete fare. Poi, tramite questo comandino qui, questo cerchietto, non so se lo vedete, questo che fate? allora vedete, se lo mettete sulla riga sul cerchio se lo mettete sul primo cerchio esterno la scritta vi viene così potete anche tramite questo praticamente queste due freccette potete farlo arrivare all'interno del cerchio esterno interno stessa cosa potete fare con questo mettendo la scritta vedete è diverso dipende da come volete la scritta allora, spostiamo sempre spostando il cerchietto così mi sembra abbastanza cerchiato quello che a voi andrà a tagliare poi sarà logicamente la scritta e il cerchio esterno su cui avete appoggiato praticamente su cui... allora questo qui vi serve solo da riferimento quindi se voi appoggiate la vostra scritta o meglio il vostro cursore sul cerchio interno questo non ve lo taglia perché per lui è presa solamente come ellisse di riferimento quindi vi taglierà quella lì esterna, guardate, vi faccio vedere. Vedete? Se invece mettete il cerchio di qua, farà il contrario. Quindi vi taglia quello interno e la scritta. Dipende, insomma, qui dovete gestirvela voi in base a quello al, al, al progetto che volete fare la scritta, poi se voi volete vedere come ad esempio voglio vedere perché magari volete usare le sketch pen oppure comunque sia magari volete stamparlo cliccate sulla scritta volete la scritta rossa per vedere com'è questo fate così e la scritta vi verrà così scritta rossa cerchio verde per avere un esempio di come, di come vi verrà il, um, il cerchietto che, che avete voi insomma ok ciao